subscribe the channel press the bell icon to get the notification on time हेलो गाइस वेलकम टू विजडम क्लासेस आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ की भी हाई से चैप्टर द लिटिल गर्ल रिटर्न बाय कैथरीन मैंसफील्ड का सेकंड पार्ट पार्ट नंबर वन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं ये चैप्टर लिया गया है कैथरीन मैंसफील्ड की बुक द लिटल गर्ल एंड अदर स्टोरीज से इस बुक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अमेजोन पे ये बुक अवेलेबल है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक भी दिया है आप खरीदना भी चाहें तो खरीद सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी लाई इन द शेडाउड रूम वॉचिंग द इवनिंग नाइट मेक ए सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर अब जो बच्ची है वो ज़्यादा रो रही है छोटे बच्चे ऐसे रोते ही हैं कोई भी चीज़ जब वो एक्सप्लेन करने का वो आता है तो रोना उनका शुरू हो जाता है शी लाई इन द शेडोड रूम अंधेरा जो है रूम में उसमें वो लेटी हुई है वॉचिंग द इवनिंग लाइट इवनिंग लाइट को देख रही है और इवनिंग लाइट क्या करी है मेक ए लिट सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर जैसे शाम का धुंधल का फर्श के ऊपर डलते हुए एक उदासी माहौल बना रहा है then father came into room with a ruler in his hand tabhi pita ji room mein aate hain ek danda leke i am going to beat you for this he said papa ne kaha main tumhari pitai karne wala hu oh no she screamed hiding under the bed clothes ab छोटी बच्ची चिल्ला के कहती है नहीं और वो बेड की जो ऊपर चद्दर पड़ी होती है उसके नीचे छिप जाती है ही पुल डेमो साइड अब पिताजी ने क्या किया उसको एक साइड में कर दिया और बोलते हैं सेड अप ही ऑर्डर्ट एंड होल्ड आउट योर हैंड्स बैठो और हाथ आगे करो यू मस्ट बी टोट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू एक बार तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा कि उन चीजों को हाथ नहीं लगाते हैं जो तुम्हारी नहीं होती हैं आप लोग भी इसको याद रखिए जो चीज आपकी नहीं है उसको छेड़खानी नहीं करनी है उसको उसके साथ घर पे बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स तभी एक डंडा आके उसके हाथ पे लगता है Attack. Hours later, when uh, grandmother had wrapped her in a shawl and uh, rocked her uh, in a rocking chair, the little clunk, the child clung to her soft body. कुछ समय के बाद दादी ने उसको शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर रॉकिंग चेयर आपने देखी होगी भूतों की फिल्मों में अक्सर होती है या फिर कोई बूढ़ा बुजुर्ग उसके ऊपर बैठ के अखबार पढ़ रहा होता है वो रॉकिंग चेयर पे दादी उसको लेके बैठी है और वो छोटी बच्ची दादी से चिपकी हुई है और क्या पूछती है वा डेड गॉड मेक फादर्स फॉर शी सॉब वो सुबकती है और कहती है दादी से भगवान पापा को क्यों बनाते हैं यानी कि भगवान ने पापा क्यों बनाया हियर इज ए क्लीन हैंकी डालिंग ब्लो योर नोज अब दादी ने कहा बेटा ये साफ रूमाल ले लो और अपनी नोजी को साफ कर लो गो डू स्लीप यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग अब तुम सो जाओ सुबह तक भूल जाओगे I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पिताजी को explain करने की बहुत कोशिश की लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा upset हैं उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आज But the child never forgot. लेकिन इस घटना को वो बच्ची कभी नहीं भूली अपनी life में Next time, she saw him and she quickly put both hands behind her back and uh, रेड कलर फ्लू इन टू हर चीक्स अगली बार जब भी बच्ची ने देखा उसके पिताजी को तो तुरंत वो अपने हाथों को पीछे कर लेती कमर के और उसके चेहरे का जो कलर है वो लाल हो जाता डर के कारण द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डॉर बिल्कुल पास के घर में मैकडोनल्ड रहते थे दे हैड फाइव चिल्ड्रन उनके पांच बच्चे थे लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस फेंस uh, uh, जो uh, चार दीवार होती है झाड़ियों की या किसी भी चीज़ की uh, उसमें से वो देखती है द लिटल गर्ल सो दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग इवनिंग में वो उनको टैग uh, खेलते हुए देखती है जिसमें बच्चों को एक दूसरे के साथ uh, पकड़ने का खेल खेलते हैं द फादर विद द बेबी माओ ऑन 
हिज शोल्डर्स अब छोटी जो बच्ची है मऊ वो उसके पिताजी के कंधों पे है टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कॉट पैकेट्स कॉट पॉकेट्स रेन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स शेकिंग विद द लाफ्टर और सिचुएशन uh, क्या है मिस्टर uh, मैकडोनल्ड के कंधे पे उसकी बच्ची बैठी है दूसरी जो दो बच्चे हैं uh, लड़कियां हैं जो वो उसके पिताजी की कोट की uh, जो जेब है उनको पकड़ के वो गोल गोल घूम रहे हैं फूलों की जो क्यारियां हैं उसके पास में और सभी हंस रहे हैं वंस शी सा द बॉयज टर्न द हाउस ऑन हेम एक बार उसने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने जो पानी का नल है वो उसको खोल दिया था उसके पिताजी की तरफ एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम और वो देखती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड उनको हंसी से पीछे खेलता हंसी खुशी उनका पीछा करता है देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर और उस दिन बच्ची की समझ में आया कि अलग अलग प्रकार के पापा होते हैं सारे पापा ऐसे खतरनाक नहीं होते जैसे ही उसके पिताजी हैं सडनली वन डे मदर बिकेम इल अचानक एक दिन माता जी बीमार हो जाती हैं एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल और माता जी और दादी दोनों हॉस्पिटल चली गई द लिटल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विद एलिस द कुक और छोटी बच्ची घर पे अकेली रही केवल घर पे था एलिस जो कि कुक है वो पिताजी भी थे लेकिन वहां पर यहां पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम दिन में तो सब ठीक था बट वाइल एलिस वॉज पोटिंग हर टू बैट लेकिन जब एलिस उसको सुलाने के लिए आया शी ग्रू सडनली अफ्रेड वो अचानक डर जाती है और क्या कहती है वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइट मेयर अगर मुझे नाइट मेयर यानी कि भूतों के सपने आए तो क्या होगा शी आस्ट आई ओफन हैव नाइट मेयर्स मुझे अक्सर भूतों के सपने आते हैं एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड और उसके बाद जो दादी है वो मुझे अपने बेड में लेके जाती है आई कैंट स्टे इन द डार्क मैं रात को अंधेरे में नहीं रुक सकती इट ऑल गेट्स विस्परी ऐसा लगता है जैसे सारी रात में मुझे फुसफुसा हट की आवाज आ रही हो डर लगता है रात को यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेट एलिस पुटिंग ऑफ हर साक्स एलिस ने उसकी जुराबे निकालते हुए कहा कि डरो मत सो जाओ एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा और देखो चिल्लाना मत नहीं तो बेचारे पापा जग जाएंगे तुम्हारे बट द सेम नाइट ओल्ड मेयर केम लेकिन वही बुरा सपना दोबारा से आया द भूचर विद ए नाइफ एंड ए रॉप एक कसाई एक चाकू और रस्सी के साथ हु केम नियर एंड नियर स्माइलिंग दैट रेडफुल स्माइल वो पास आ रहा है और मुस्कुरा रहा है वाइल शी कुड नॉट मूव वो लड़की हिल भी नहीं सकती है दौड़ नहीं सकती कहीं पर भी कुड ऑनली स्टैंड स्टिल केवल एक ही जगह पे खड़ी रह सकती है क्राइंग आउट वो केवल चिल्ला रही है ग्रैंड मा ग्रैंड मा उसे डर लग रहा है वो दादी दादी चिल्ला रही है शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बैड वो कांपते हुए उठी और उसने देखा बेड के पास में पापा खड़े हैं एक कैंडल इन हिस्स हैंड और पापा के हाथ में एक मोमबत्ती है पापा ने पूछा व्हाट इज द मैटर क्या बात है ओह बूचर नाइफ अरे हाथ में उसके चाकू है मुझे दादी चाहिए मुझे डर लग रहा है ही ब्लू आउट द कैंडल पिताजी ने मोमबत्ती को फूक लगाई बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिस्स आर्म्स नीचे झुक के बच्ची को अपने गोद में उठा लिया कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम और उसे अपने बेडरूम में लेके आ गई ए न्यूज पेपर वॉज ऑन द बैड एक न्यूज पेपर रखा था बेड के ऊपर ही पुच अवे द पेपर उसने पेपर को एक साइड में रख दिया उठा गई देन केयरफुली टर्क ऑफ द चाइल्ड आसान और आराम से बिल्कुल ध्यान से उसने बच्चे को लेटाया और चदर उड़ा दी ही लाई डाउन बिसाइडर और पास में पिताजी खुद लेट गए हाफ स्लीप स्टिल अब भी आधी नींद थी उनिंदा होती है ऐसी कंडीशन स्टिल विद द बूजर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सेम ऐसा था जैसे अभी कसाई हंस रहा हो आदमी चाकू और रस्सी ले गए शी क्रैप्ट क्लोज टू हेम अब छोटी बच्ची पिताजी के बिल्कुल पास में आ गई 
स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म और उनके जो हाथ है उनके नीचे अपना सिर घुसा लिया हेल टाइटली टू हिज शर्ट और उनकी जो बाजू को पकड़ लिया देन द डार्क डिड नॉट मैटर अब अंधेरे का कोई सवाल नहीं है अब डर नहीं लग रहा है शी लाइ स्टिल अब वो आराम से लेटी हुई है हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट दैम वॉम सेड फादर अब पिताजी कह रहे हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रख दो और इनको गर्म कर लो ठंडी लग रही होगी पिताजी ने ऐसा कहा टाइड आउट ही स्लैप्ट बिफोर द लिटल गर्ल अब पिताजी थके हुए थे इसीलिए वो बच्ची से पहले सो गई ए फनी फीलिंग केम ओवर हर उसके माइंड में एक फनी फीलिंग आती है पुअर फादर बेचारे पापा नोट सो बिग आफ्टर ऑल इतने बड़े भी नहीं हैं एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम और अभी कोई भी नहीं है जो पिताजी की देखभाल कर सके ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर पिताजी जो हैं दादी से ज़्यादा हार्ड है उनकी बॉडी बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस लेकिन ये जो हार्डनेस है ये उसे अच्छी लगती है अब and every day he had to work and was too tired to be mr dagnall macdonald ab pitaji hamesha bahut mehnat karte hain din mein jiske karan unko time nahi mil pata hai ki wo mr macdonald ki tarah apne bachcho ke sath khel le she had a torn up all his beautiful all his beautiful writing ab us ने ही उनके पिताजी को जो राइटिंग है उसको फाड़ दिया था शी स्टर्ड स्टनली एंड साइड अब वो हिलती है और एक आह भरती है वॉट इज द मैटर पिताजी ने पूछा क्या बात है आज द फादर पिताजी ने पूछा अनदर ड्रीम कोई और सपना आ गया क्या ओ सैड द लिटल गर्ल छोटी बच्ची ने कहा माई हेड इज ऑन योर हर्ट मेरा जो हेड सिर है वो आपके हर्ट के ऊपर है आई कैन हियर इट गोइंग मुझे आपका जो हर्ट है वो बीट करता हुआ सुनाई दे रहा है वॉट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फॉर डी फादर डियर अब कहती है कितना बड़ा हृदय है तुम्हारा पापा जी इट वॉज द चैप्टर द लिटल गर्ल रिटर्न बाय कैथरीन मैंसफिल्ड ये चैप्टर है जो ये लिया गया है कैथरीन मैंसफिल्ड की बुक द लिटल गर्ल एंड अदर स्टोरीज से इस बुक को आप अमेजोन से भी खरीद के पढ़ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दीडियो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉर गेट टू प्रेस बेल आईकॉन